जय जगन्नाथ आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में आज चलिए बनाते हैं एक सिंपल सी रायता की रेसिपी जिसका नाम है गार्लिक फ्लेवर्ड कोकुम्बर रायता हाँ जी ये सिंपल से खीरे की ही रायता है लेकिन इसमें मैंने लहसुन का फ्लेवर दिया है वो भी एक अलग अंदाजे से तो आप लोग ये कैसे मैंने बनाया है उसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और इसको ज़रूर बनाइए तो मैंने ये रायता बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम दही लिया है ये दही मेरा मार्केट का दही है उसके साथ एक छोटा खीरा लिया है जिसका मैंने छिलका उतार के उसको बारीकी से ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है एक छोटा सा इसका प्याज लेंगे उसको भी बारीकी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे आधा छोटा चम्मच नमक आधा छोटा चम्मच काला नमक लेंगे और तड़के के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से कड़ी पत्ता आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने और एक छोटा चम्मच हम रिफाइंड ऑयल लेंगे और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे पांच कलियाँ लहसुन की बड़े कलियाँ हैं एक हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच जीरा पिंच ऑफ हींग लेंगे ये हमारा रायता को फ्लेवर देगा तो पहले हम क्या करते हैं पहले स्टेप में हम रायता बना लेते हैं तो रायता बनाने के लिए पहले हम ये दही को अच्छे से फेंट लेंगे चाहे आप चम्मच से फेंटिए या विस्कर से फेंटिए या मिक्सी में डाल के ही चला लीजिए तो दही में हमारा गुटली नहीं रहना चाहिए दही हमारा पूरा क्रीमी होना चाहिए तो दही को देखिए मैंने अच्छे से फेंट लिया अभी इसमें ये दोनों नमक डाल के इसको भी मैं अच्छे से फेंट लूँगी उससे क्या होगा नमक दही में ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा अभी हम इसमें खीरा और प्याज डाल देंगे अगर आप तुरंत की तुरंत रायता सर्व नहीं कर रहे हैं तो अभी नमक मत डालिए जब सर्व करने के टाइम पे नमक डालिए ये टिप्स जरूर आप ध्यान रखिए मेरे को अभी तुरंत सर्व करना है उसी लिए मैंने नमक डाल दिया है बस अभी इसको मिक्स करके साइड कर देंगे और इसके लिए लहसुन का जो गार्लिक मसाला है उसको तैयार करेंगे तो गार्लिक मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन करूँगी और एक तड़का पैन चढ़ाऊँगी या छोटी सी कढ़ाई भी आप चढ़ा सकते हैं तो उस पर पहले जब पैन गरम हो जाए हम जीरा डालेंगे और जीरा को 30 सेकंड के लिए हम ना ऐसे सॉटे करेंगे और सॉटे करने के बाद ये जो लहसुन और हरी मिर्च को हमने बारीक काट के रखा है अगर हम साबुत डालेंगे तो वो ना पकने में टाइम लेगा और उस टाइम तक हमारा जीरा जल जाएगा उसी मैंने उसको मतलब ऐसे बारीकी से काट लिया था काट के एक मिनट लो फ्लेम पर हम सॉटे करेंगे उसके बाद हम ये ओखली में ना इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि बहुत कम क्वान्टिटी है हम मिक्सिंग जार में इसको पीसने ही सकते तो इसी में हम कर लेंगे जिससे क्या होगा ये पूरा महीन पेस्ट नहीं बनेगा और हल्का सा दरदरा भी रहेगा उससे क्या है हमारी रायते में ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बस अब ये हो गया है अभी हम इसको रायते में ट्रांसफर कर लेंगे तो मैं ये लहसुन और हरी मिर्च और जीरा का जो फ्लेवर है उसको डाल रही हूँ उसमें क्या होता है ना लहसुन का जो मतलब फ्लेवर है और जो भुना हुआ जीरा का जो सुंदर सुंदर खुशबू है वो ना इस रायते को बहुत ही अच्छा टेस्टी बना देता है बस इसको एक अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करके इसको आप साइड करके रख देंगे और तड़के की प्रिपेरेशन करेंगे तो तड़का प्रिपेयर करने के लिए मैंने सेम जो पैन था वही चढ़ाई हूँ क्योंकि उसमें वो जो गार्लिक का फ्लेवर रह जाता है ना तो उसी मैंने उसी को ही चढ़ाया है और उसमें एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के जब तेल गर्म हो गया तो पिंच ऑफ हींग डाल रही हूँ आप देख सकते हैं उसके बाद हम आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने डालेंगे किसी किसी को सरसों का दाना पसंद नहीं आता तो वो यहाँ पे जीरा डाल सकता है यार कुछ नहीं तो कड़ी पत्ता डाल सकता है तो कड़ी पत्ता डाल के हम इसको तुरंत ढक देंगे जिससे क्या होगा कड़ी पत्ता का फ्लेवर ना पूरा तेल में आ जाएगा और उसी तड़के को हम फिर मतलब गैस बंद करके उसको हम रायते में डाल देंगे और रायते में देखिए कितना अच्छा कड़ी पत्ता मतलब चट चट करके वो हो रहा है बस अभी तड़का ये रायता थोड़ा सा सुना सुना लग रहा था उस वजह से मैंने उस पर भुना हुआ जीरा पाउडर से ऐसे स्प्रिंकल करके उसको सजा दिया है गार्निश कर दिया है आप लाल मिर्च पाउडर से भी ऐसे गार्निश कर सकते हैं आपको ये गार्लिक फ्लेवर कोकुम्बर रायता कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और भी नए रेसिपी के लिए ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए थैंक यू